whatever we were talking about. <laughs> um, my name is uh, William Paul Young, and I wrote a little book called La Cabaña. Mi nombre es William Paul Young, y escribí un pequeño libro que se llama La Cabaña. Um, it is a book that exists because my wife asked me to write a gift for our children. Es un libro que lo escribí porque mi esposa me pidió que haga un, lo haga como un pequeño regalo para mis hijos. Uh, I'm not like a for real author, I'm okay. an accidental one. No se puede decir que soy un escritor real, sino que soy como un um, escritor por accidente. What Kim, my wife, asked me to do was to write a gift for our children that would put in one place how I think because I think outside the box. Ella me pidió que como regalo para mis hijos, uh, escriba este, este libro y en él plasme lo que yo pienso, porque ella dice que yo pienso fuera de lo convencional. I've always written gifts, uh, poetry, songs, short stories, and this was just another, another gift. Uh, siempre yo he escrito como un regalo para alguien, tal vez poesías o pequeñas canciones o historias, pero esto era algo un poco diferente. And my goal was to try to get it done by Christmas. Y mi meta era terminarlo de escribir para Navidad. In 2005. En el 2005. Um, I got it done, and I went down to the local print store and made 15 copies. Lo terminé y fue, fui a una imprenta local y empecé por hacer 50, hice solamente uh, 15? 15. 15 copias. And those 15 copies did everything that I wanted it to do. Y estas 15 copias sirvieron para hacer todo lo que yo quería hacer. It had never crossed my mind to actually publish. Nunca se me cruzó ni siquiera por la mente en verdad publicarlo. We have six children ages 18 to 31. Uh, tenemos um, seis hijos entre, las, eh, entre la edad de 21 a 31 años. I gave them the book for Christmas. Yo les regalé este libro por Navidad. And I also gave it to some of my friends. Y también les di a algunos de mis amigos. And of course, my wife Kim. Y por supuesto, uno para mi esposa Kim. And you know, it takes a little while for your children to read a book that you give them for Christmas. Y tú sabes que a tus hijos les va a tomar un poquito de tiempo en empezar a leer un libro que les regalas por Navidad. But my friends read it immediately and kept giving it to their friends. Pero mis amigos empezaron a leer las copias que les di y las las repartieron a, a sus otros amigos. Eventually, I had to go make 15 more copies at, at the local print store. Eventualmente me tocó volver a hacer otras 15 copias más en la imprenta local. One of those copies made it to some people in Los Angeles who thought it could become a movie. Uh, una de estas copias cayó en manos de unas personas en Los Ángeles que pensaron que podía ser un buen material para una película. And that became the conversation starter to actually publish. Y esto empezó uh, la idea de publicarlo después. So in 2007, after some work and trying to find a publisher, uh, it was turned down by 26. Uh, en, dos, en el 2007, uh, una vez intentando ver quién podía imprimir este libro, fue, fue rechazado, no querían imprimirlo. The religious publishers thought it was too edgy. Um, 26 personas la rechazaron. Los, los, uh, los religiosos pensaban que era demasiado fuera de lo convencional. The secular publishers thought it had too much Jesus. Los um, escritor, las, las imprentas seculares pensaban que en él se hablaba demasiado de Jesús. So I was stuck between edgy and Jesus. Entonces estaba un poco entre ser muy controversial y por otro lado había sido rechazado por tener mucho de Jesús. Which is a good place. <laughs> por lo cual es un buen lugar estar en el medio de los dos. So two men I know created a publishing company just to publish The Shack. Entonces, dos personas que conozco decidieron formar una imprenta solo para publicar la cabaña. We pooled our money to print it. Nosotros reunimos el dinero para poder imprimirla. I had a friend who had loaned me some money. Eh, un amigo me prestó un poco de dinero. One of the men had some savings and the other one had a visa and a MasterCard. El otro tenía un poco de ahorros y el otro tenía una tarjeta visa y una MasterCard. And in May of 07, 2007, we ordered 10,000 copies from a local printer in Los Angeles. Y en mayo del 2007, or, eh, ordenamos 10,000 copias en, en Los Ángeles. Now, one of the men volunteered to ship the books at night because he was putting in people's sprinkler systems into their lawns during the day. Uh, one of the men uh, volunteered to ship out the books at night because during the day he was 
uh, digging people's yards and putting in sprinkler systems. Uno de, de estas personas decidió repartir estas copias durante, de la, durante la noche porque en el día él trabajaba arreglando los jardines de la gente. Um, we had 10,000 copies in the garage and no way to uh, market. Teníamos 10,000 copias de este libro en nuestro garage, pero no teníamos forma de, de publicitarlo. So we set up a website. Entonces pusimos un website. In the first 13 months uh, from that um, house, the garage and the local printer. Desde nuestro garaje en los primeros 13 meses. In a world where the average book in America sells 5,000 copies. Uh, en, en, un, en, en un promedio, el libro más vendido en América eh, vende uh, cinco, cinco mil copias. Five thousand is the average that a book sells in, in America. In those first 13 months, we spent less than $300 in marketing and advertising and we shipped over one million books. En este tiempo, nosotros pudimos uh, publicitar y repartir um, eh, toda esta cantidad de, de libros um, gastando menos de 300 dólares. Everyone thinks we are brilliant. Todo el mundo piensa que nosotros somos brillantes por hacer esto. The truth is we had no idea what we were doing. La verdad es que no teníamos idea de lo que estábamos haciendo. This has been a God thing from the very beginning. Esto ha sido una cosa de Dios desde el principio. And now the book is in 41 languages with somewhere about 20 million in print. Y ahora el libro es, um, está traducido a, a más de 41 idiomas y hemos vendido más de un millón de copias. And people ask, why? Why has this book done what it has done? Y la gente pregunta, ¿cómo, cómo es que este libro ha hecho, ha causado este impacto? Well, the, the first answer I always give is that God has a sense of humor. La primera respuesta que se me ocurre y eh, que yo siempre les doy es que Dios tiene un buen sentido del humor. But the book is a very human book. It's a very real book. Pero el libro es un libro muy humano, un libro muy real. Actually, I tell people it's true, it's just not real. Yo le digo a la gente, no es real, es, es verdadero. It's a parable. Es una parábola. It's a story, and sometimes story has a way of getting past our defenses and into the precious places of the heart without asking for permission. Es una historia, por lo cual las historias generalmente tienen más acceso a nuestro corazón y no nos vuelven tan a la defensiva. The book has touched millions of people and, and I have received over a hundred thousand emails and letters from all over the world. Este libro ha causado tanto impacto y he recibido miles y miles de, de mails alrededor del mundo. And partly because the book has given people a language to have a conversation about God that is not a religious conversation. Este libro ha servido para que la gente tenga como una, herra, um, una herramienta de hablar acerca de las cosas de Dios desde una perspectiva no religiosa. I have a religious background. I am a missionary son and I am a preacher's son. Yo tengo un, un pasado religioso. Yo vengo de una familia en la cual un pastor era un, un pastor y un misionero, mi padre. And so I know what it is like to grow up within a religious environment. Entonces yo sé lo que es crecer alrededor de un ambiente religioso. And in a religious environment, you are taught that relationship with God is actually just trying to please God. Y tú lo que aprendes en un ambiente religioso es uh, es solamente te enseñan cómo supuestamente agradar a Dios. So all religions are about trying to please God or get to God. De todo lo que se trata en las religiones es cómo aprender a agradar a Dios o llegar a Dios. So it really doesn't matter what the God is like as long as you know what the rules are to get to God. Y al fin no importa cómo es Dios sino cuáles son las reglas para poder llegar a ese Dios. As long as you know what God's expectations are so that uh, you know what to do to please Him. Piensas que es suficiente saber cuáles son las, ex las expectativas que tiene Dios de ti para, y tú hacer lo necesario para agradarle. And we spend our lives trying to earn and win the approval and the affection of God. Y pasamos nuestras vidas tra tratando de ganar la aprobación y el afecto de Dios. But again, it doesn't matter who God really is in that kind of, a, of, of a thinking. Pero, como dije antes, en ese tipo de, de pensamiento no importa quién es realmente Dios. And when you are stuck inside performance, God becomes the one who is constantly disappointed with you. Y cuando todo tu, 
tú, todo lo, en lo que tú piensas es acerca de tus propios actos o de cómo tú te comportas y todo es centrado en, en, um, en uh, lo que tú haces. Um, I met a woman uh, in Atlanta who was also the, the child, the daughter of a pastor. Conocí a una persona en Atlanta que era hija de un pastor. And she was told growing up that when bad things happen to you, it's because you, you are bad and God must uh, judge you to set the scales of justice right. Ella decía que cuando a una persona le pasa algo malo, es, es Dios, que él, él lo hizo por, por, por algo. She was even told by her parents that she was God's judgment to them. De hecho, sus padres le habían dicho a ella que ella era parte de ese castigo, ese juicio de Dios. So you can imagine the kind of performance that she tried to do to win God's affection. Entonces, ya te imaginarás todo lo que ella trataba de hacer para poder ganarse la aprobación de Dios. In her early 40s, she is diagnosed with stage 4 colorectal cancer. Um, what's that? It's a, a internal cancer. Ella en sus apenas 40 años ha sido diagnosticada con un severo cáncer. And she drops into a depression because she's thinking, what is so terrible about me that God must judge me this way? Y ella cayó en una gran depresión porque dijo, ¿qué hice tan terrible que ha hecho que Dios me juzgue de esta manera? Friends came to her because of her depression and read her the first five chapters of La Cabaña. Amigos de ella le regalaron este libro y le leyeron los primeros cinco capítulos de la cabaña. And then she and her husband continued to read until they finished the book. Y luego ella y su esposo y su esposo siguieron siguieron leyendo el libro hasta terminarlo. It brought her out of her depression because it presents the character of God in a in an absolutely different way. Este libro le sacó a esa, esa perspectiva uh, distorsionada que tenía acerca de Dios. Le mostró el carácter de Dios. It says, it's not about pleasing God. It's about learning to trust God. Um, este libro habla de, de que no es necesario um, agradarle a Dios, sino confiar en Él. It's about the character of God, because you cannot trust someone you do not know loves you. Esto se trata de, de, de entender cuál es el carácter de Dios, porque es imposible confiar en alguien que tú no sabes que Él te ama. She wrote me an email, and in the email she said this. Ella me escribió un email, y en el email decía esto. She said, when I was growing up, I could not tell really what the difference between God and Satan was. Cuando yo estaba creciendo, yo no sabía la, la diferencia entre Dios y Satanás. Except with Satan, I always knew where I stood. Um, pero en Satan, con Satanás yo siempre sabía que, que ese era mi lugar. That means there was more certainty about her relationship with Satan than there was about the character of God. Y eso demuestra que ella estaba más segura acerca de su posición o quién era Satanás que quién era Dios. So, what do we do about the character of God? Entonces, ¿qué, qué hacemos o cómo entendemos el carácter de Dios? How do we understand the character of God? ¿Cómo poder comprender su carácter? We live in a world full of uncertainty. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. Where are we going to find some? ¿Dónde encontramos certeza? We can't seem to find it in our circumstances. Parece que no la, no la encontramos en nuestras circunstancias. And no matter how hard we perform, we can't seem to get God to behave properly. Y no importa cuánto, cómo nos portemos o qué hagamos, parece que nunca le agradamos lo suficiente. Behave in a way that we think God should behave. O nos tratamos de actuar en una forma en la que creemos que, que Dios actúa. So if we cannot truly control our lives and we cannot truly control God, where do we find certainty? Entonces, si no podemos controlar nuestra vida y no podemos controlar a Dios, ¿dónde encontramos certeza? Many of us either try harder to perform in order to control God's affection for us. En muchos hemos tratado de, de controlar nuestro comportamiento para... Uh, afectar eh, la relación que cómo Dios se relaciona con nosotros. Or we just give up and stop trying at all. O nos rendimos y dejamos de tratar. If we misunderstand the character of God, everything is going to be wrong. Si nosotros malinterpretamos el carácter de Dios, todo lo demás va a salir mal. In the book, I use the shack, the, la cabaña, as a metaphor for the heart, the soul. Of a human being. En el libro yo uso una imagen, una ilustración de la cabaña como 
la representación de nuestra casa interior, de nuestra alma. It is the house on the inside that people help us build. Es la casa de nuestro interior que la gente nos ayuda a construir. And many of us, we did not get good help. Y muchos de nosotros fuimos ayudados de la manera incorrecta. It becomes the place on the inside that we despise and are ashamed of. Se vuelve aquel lugar interior que nosotros realmente de detestamos. It becomes the place where we uh, store all our addictions and hide all our secrets. Se vuelve aquel lugar donde nosotros escondemos nuestros secretos y adicciones. We hate that place and we think if anybody finds out about it, they will also hate it. Odiamos ese lugar tanto y creemos que uh, si la gente se entera de lo que está dentro también nos, va, nos van a odiar. I have two major great sadnesses in my life. Yo tengo dos grandes tristezas en mi vida. The first is a, a very difficult relationship with my father. La primera es una muy difícil relación con mi padre. He was a religious man who had a broken heart himself. Él era un hombre religioso que tenía un corazón roto. And he was able to help people, but he never knew how to be a father. Él siempre podía ayudar a la gente, pero él no supo ser un padre nunca. And as his firstborn son, he communicated to me often that I did not belong to him. Y como su, mi, yo soy su primer hijo, él siempre me, dijo, me decía que yo no le pertenecía a él. He was a very angry man who did not know what to do with his anger. Él era un hombre muy, de mucha, muy temperamental y nunca sabía cómo manejar su carácter. And so he placed expectations upon his son and demands that I could never fulfill. Y él puso sobre mí expectativas que yo nunca podía cumplir. And then I begin to get the idea that God is just a bigger version of my father. Y luego yo trasladé esta imagen a Dios y creía que Dios era solamente una imagen amplificada de mi padre. And has these demands of performance that I can never meet up to. Y ponía estas severas um, uh, estándares de, de, de comportamiento que yo nunca podía alcanzar. But I try. Pero yo trataba. And when I fail, I try again. Y cuando fallaba, trataba de nuevo. So to use the metaphor of the shack, I have a broken heart, a broken soul. Entonces para esta metáfora de la cabaña, yo usé como una, una casa rota, una, un alma rota. And it is a place I will never invite anyone into. Es un lugar al cual yo no le invitaría a nadie a, a conocer. It is a broken place. Es, es, es un lugar roto, un lugar desordenado. My other great sadness was inside the tribal community that I grew up in. Uh, sexual abuse began about age four and a half. Uh, alrededor de la, eh, mi segunda gran tristeza es que más o menos a los, desde los cuatro años empezó a ocurrir abuso sexual conmigo en el, en el lugar que me desarrollaba. My parents were very involved in the religious work and they believed that God would simply just take care of the children. Uh, mis padres siempre estuvieron um, alejados de mí porque estaban en, en sus compromisos religiosos y creían que Dios cuidaba de los niños. Which was fine with me because I didn't want to do, have anything to do with my father anyway. Lo cual estaba bien para mí porque yo igual no quería ver a mi padre. So I was raised by the tribal community. Eh, entonces yo fui creada por, por una, yo fui criado por, en esta, en esta otra comunidad. And uh, my parents had no idea what was going on. Y mis padres no tenían idea lo que estaba sucediendo. The tribal dialect was my first language. We were, I was 10 months old when we went in. It's tribal. Tribal, the, the, the small, like a tribe. Mm -hmm. um, their, their dialect was my first language. Oh, uh, eh, eh, yo est um, eh, vivía en esta, con estas personas que pertenecían a esta tribu y este lenguaje tribal era mi primer uh, lenguaje. And uh, because I was only 10 months old when my parents moved into the highlands of New Guinea. Uh, yo, yo tenía apenas 10 meses cuando mis padres se mudaron a las, uh, a las montañas de Nueva Guinea. The tribe's name was Dani. La, el nombre de esta tribu era Adani. 40 to 60,000 people over 100 square miles. Era de 40 a 70, uh, 40, 40 to 60,000. De 40 a 70,000 personas. Over 100 square miles. En, en 100 metros, en 100 millas uh, al cuadrado. And uh, they became my family. Y ellos, esta tribu se convirtió como en mi familia. They had never seen a white person before. Ellos no habían visto antes a una persona de color blanco. And I didn't realize that I was white until I was six years old. Y yo no me di cuenta que yo era blanco sino hasta que tenía seis años. I went to boarding school and found out I was white, which was a big disappointment. 
Um, yo fui en, en la escuela, me di cuenta que era blanco y esto fue algo, algo que una desilusión para mí. And, and I was around their conversations when they were trying to decide whether to kill my parents or not. Yo estuve escuchando las conversaciones que se daban a cabo entre cuando ellos hablaban si es que iban a matar a mis padres o no. And I didn't feel in danger because I was tribal. Y yo no, no, no sentí ningún temor porque yo era como parte de esta tribu. But within that tribal community, the sexual abuse began. Pero dentro de esta, de esta comunidad, de esta tribu, empezó el abuso sexual. When I was six years old, they sent me, my parents sent me to boarding school. Uh, cuando tenía seis años, mis padres me enviaron a una escuela de intercambio. Uh, Christian and a missionary boarding school. Era una escuela de intercambio cristiana. And the first nights, the big boys molested the little boys. Uh, y las primeras noches, los, los niños, los chicos mayores molestaban a los menores. So my house on the inside is just a shack. Entonces mi casa en mi interior es, es como esta cabaña rota. The place where I began to store all my addictions. El lugar en el cual yo empecé a guardar mis adicciones. The place that I was hiding all my secrets. El lugar donde yo estaba escondiendo mis secretos. So what do we do when we have all this broken place that we are so ashamed of? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos este lugar donde guardamos tanta vergüenza? Many of us begin to build a facade outside the shack. Muchos de nosotros empezamos a construir una fachada por fuera de, de esta cabaña. A little piece of wood that we can paint as fast as we can pick up people's expectations. Como un pedacito de, 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 la, de la madera de la cabaña que empezamos a pintar para poder llenar las expectativas de la gente. And we become different things to different people depending on what we think they want. Y nos convertimos para agradar a la gente según lo que ellos desean. No, eh, pintamos así nuestra cabaña. But we don't invite them into the shack. Uh, pero no les invitamos a pasar dentro, sino solo hasta la fachada. That's where all our secrets are. Porque dentro es donde están nuestros secretos. And the reason that we are not wanting to share our secrets is because we are terrified. Y la razón por la cual no queremos compartir nuestros secretos es porque estamos atemorizados. We are terrified that we will have to let someone into the places we control. Nos da mucho temor saber eh, que otra gente va, pueda entrar al lugar que nosotros queremos controlar. We are terrified that if they find out what we are really like, they will remove the little pieces of affection and approval we've earned. Tenemos temor de que si ellos entran y realmente conocen lo que tenemos dentro, ellos nos van a robar o a quitar los pequeños pedacitos de aprobación que nos hemos ganado. But we are trapped by our secrets because when someone offers us affection and approval and love and forgiveness and grace. Pero estamos atrapados por, por nuestros temores uh, porque tenemos temor cuando alguien nos ofrece amor, gracia o alguna, algún acercamiento. The very things that would bring healing to our heart. Que, y eso es lo que va a traer sanidad a nuestro corazón. When they offer these things, we don't believe them because they don't know the secrets. Pero cuando ellos nos ofrecen estas cosas, nosotros nos hacemos para atrás porque decimos, ellos no conocen quiénes somos. So we are trapped by our secrets. Entonces estamos atrapados por nuestros secretos. Afraid to tell them because we will lose what we have, but, if, but not believing when someone offers us what we need. Y por eso uh, tenemos duda cuando alguien nos ofrece algo porque cre no sabemos cuáles son sus intenciones. And we begin to put our hope in a y empezamos a poner nuestra esperanza en la fachada. Not because we are trying to be dishonest. No por querer ser deshonestos. We are trying to do what we think other people expect and want. Sino que estamos tratando de, de llenar las expectativas de otros. And this applies to God as well. Y esto también se aplica a nuestra relación con Dios. And we think that God now requires us to do this performance perfectly. Y creemos que ahora es Dios quien quiere lidiar con esta fachada. We have a little thin layer of perfectionist performance that covers an ocean of shame. Tenemos una línea muy delgada de perfeccionismo que cubre esta vergüenza que está debajo. And at the same time we're praying and asking God, why don't you heal our heart? Y al mismo tiempo oramos y le pedimos a Dios, ¿por qué no curas nuestro corazón? Because it doesn't seem to matter how hard I try to perform according to the rules and expectations I consistently fail. Porque parece que entre más quiero um, 
mantener mi comportamiento de una forma consistente, siempre sigo fallando. And the shame just begins to grow. Y la, la vergüenza simple, y la culpa simplemente empiezan a crecer y crecer. And the cry of the heart is, what more do you want? I'm giving you everything I know. Y lo que nuestro corazón grita es, ¿qué más quieres de mí si he te dado todo lo que sé hacer? How much prayer is enough? ¿Cuánta, cuánta oración es suficiente? How much studying the Bible is enough? ¿Cuánto, ¿Cuánto crees que estudiar la Biblia es suficiente? How much involvement and giving is enough? ¿Cuánto quieres que dé de, que de, de dinero o que dé a los demás? ¿Cuánto es suficiente? And the answer seems to be more. Y parece que la respuesta siempre es, nunca es suficiente. I believed that God was like my father. Yo siempre pensé que Dios era como mi padre terrenal. And it took me 50 years to wipe the face of my father completely off the face of God. Y me tomó 50 años el cambiar la imagen de mi padre terrenal en la cara de Dios. It took me 50 years to begin to understand that God does not love the facade. Me tomó 50 años de entender que a Dios no le interesa la fachada. He loves the shack. A él, él ama la cabaña. He loves this broken heart. Él ama este lugar desordenado interior. He loves this house on the inside that I am so ashamed of. Él ama este lugar interior del cual yo me avergüenzo. And I thought he loved this, the facade. Y yo creía que él le encantaba la fachada. That he wanted my performance. Yo creía que él quería mi, mi perfeccionismo. And I find out that Father, Son, and Holy Spirit have loved me forever, the shack. Y yo me di cuenta que tanto el Padre, el Hijo, como el Espíritu Santo me habían amado por siempre a esta cabaña interior. That they have always included me in their affection. Que yo estuve desde siempre incluido en su afecto. And somehow now they climb inside the shack and begin to work on healing me from the inside. Y me di cuenta que ellos vinieron a vivir en esta cabaña y empezaron a limpiarla y a sanarla desde adentro. And God has to heal me in such a way that he never becomes an abuser to do it. Y Dios tiene que sanarme de, de tal manera en la cual él no se vuelve alguien abusivo hacia mí. God is not about performance. Dios, a Dios no le interesa el comportamiento. God knows we're lost. Dios ya sabe si es que nos hemos perdido. So he comes to look for us. Él simplemente viene a buscarnos. Religion says, God is over there. Here's what you have to do to find him. La religión te dice, Dios está lejos y esto es lo que tienes, los pasos a seguir para encontrarle. And, it, and we, we try. Y nosotros en verdad tratamos de hacerlo. And, and we work hard at whatever it is we think that God requires. E intentamos duro e, e intentamos todos los medios para saciar lo que Dios requiere. But it doesn't heal anything in the broken heart. Pero esto no sirve para sanar lo que está dentro en este lugar roto. This is not about pleasing God. Esto no se trata de agradar a Dios. It is about learning to trust God. Esto se trata de aprender a confiar en Él. And many of us, we are so broken because the people that we thought we trusted damaged us. Y nos afecta mucho el, 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 cuando recordamos que en mucha gente en la cual pusimos nuestra confianza nos, nos fallaron. And when we are not able to trust anyone, we will go back to the only place we think we can, which is our own control. Y cuando no podemos confiar en nadie a nuestro alrededor, ¿en quién ponemos nuestra confianza? En nuestro autocontrol. It takes risk to trust. Porque se requiere de mucho um, riesgo el poder confiar. And when you are broken in your heart, everything is about staying safe. Pero cuando tú estás herido en tu corazón, lo que más tratas es de estar protegido. But you cannot trust someone who you think you constantly disappoint. Pero tú no puedes confiar en alguien que tú, al quien tú crees que estás des decepcionando constantemente. You cannot trust someone that you think is angry with you all the time. Tú no puedes confiar en alguien quien tú crees que está enojado contigo todo el tiempo. And when you constantly fail, at some point, you give up. Y cuando tú fallas continuamente, llega un punto en el que te rindes. Religion is about performance. We're talking about relationship. La religión se trata de, del perfeccionismo y reglas. De lo que se trata esto es una relación con él. And relationship is a mystery in which you lose control. 
pero una relación es un misterio en el cual tú pierdes tu autocontrol. Ask any married man. Pregúntale a cualquier hombre casado. Relationship involves communication and conversation. Porque una relación involucra conversación y comunicación. But we are so used to hiding what is in our own hearts. Pero estamos tan acostumbrados a esconder lo que está en nuestro corazón. We don't even know anymore how to have a real conversation. Ya no sabemos más cómo entablar una conversación. And so when religion offers us an opportunity to perform to win it, we know how to do that or try. Entonces cada vez que la religión nos ofrece una oportunidad para tratar, nosotros lo aceptamos. But I can tell you, performance never heals the heart. Pero yo te digo, las reglas y el tratar y tratar nunca sana tu corazón. It never answers the questions. Nunca puede con contestar preguntas. I don't think Jesus came to create a new religion. Yo no creo que Jesús vino para crear una nueva religión. I think he came to destroy religious thinking by introducing a relationship. Yo creo que él vino a destruir el pensamiento religioso e introducir el concepto de una relación. A relationship that we have already been included into. Una relación en la cual ya hemos sido incluidos. And we didn't even know it. Y nosotros ni siquiera lo sabíamos. But we hear, well, you know, we know about the character of God the Father who has to abandon his son. Bueno, hemos oído mucho acerca del carácter de Dios el Padre que tuvo que abandonar a su hijo. I don't believe that. Yo no creo que Dios es así. I don't believe that any healthy father would mm -hmm. ever abandon their child. Yo no creo que ningún, ningún padre que esté en sus cabales abandonaría a su, a su hijo. I think that the closest that a human being comes to understanding the way God loves is the way we love our children. Yo creo que una manera clave para entender cuánto uh, Dios nos ama es entender cómo nosotros amamos a nuestros hijos. It is a kind of love that would die for the other. Es un tipo de amor que moriría por el otro. One of my daughters is 23 years old. Una de mis hijas tiene 23 años. She has a small brain tumor. Ella tiene un pequeño tumor en su cerebro. It took 20 weeks to find it. Eh, nos demoramos 20 um, semanas en, en, en descubrirlo. 20 weeks when she was in great pain. Eh, 20 semanas en las cuales ella estuvo en gran, pasando mucho dolor. And I am her father. Y yo soy su padre. If I had the power, I would exchange my place for hers. Si yo tuviera el, el, la posibilidad, yo cambiaría de lugar con ella. Where does that kind of love come from? ¿De dónde viene este tipo de amor? It is where we touch, whether we know it or not, the kind of love that God loves with. En estos momentos es donde podemos aproximarnos a entender la clase de amor con la que Dios nos ama. The kind of love that God is. La clase de amor que Dios mismo es. But because we don't understand it, we think that when God is angry, it's because he, he is disappointed and wants to punish. Pero cuando no lo entendemos, creemos que Dios está siempre, uh, es, es alguien temperamental que busca juicio y castigo. And we think the wrath of God and the anger of God, of God is against us because of our inability to perform. Y creemos que cuando se menciona acerca de la ira de Dios, es hacia nosotros y en contra de nosotros. That is not true. Eso no es verdad. Like I am a father, if I have a child who becomes drug addicted. Igual, como yo soy un padre, y por ejemplo, si tuviera un hijo que se volvió adicto a las drogas. If I had the power, I would burn that which is damaging my child out of their life. Si es que yo fuera, uh, si es que yo tuviera la, el poder de hacerlo, yo quisiera quemar o consumir esta adicción que, mi, que me está afectando a mi hijo. And so God has to come to us without ever violating our ability to choose and begin to burn the thing which is damaging the one he loves. Entonces Dios, sin abusar de, de su poder, de una manera en la que no afecta nuestra habilidad de poder escoger, empieza a quemar aquello que nos hace daño. It's you he loves. Es a ti quien él ama. It's not your performance. No es a tu, a tu comportamiento. You do not have the power to change God's affection towards you. Tú no tienes el poder para cambiar lo que Dios siente por ti. This is a God who would never abandon his son. Este es un Dios que nunca abandonaría a su hijo. And we hear 
My God, my God, why have you forsaken me? Cuando escuchamos, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Jesus cry upon the cross. Es, esto es lo que eh, lloró Jesús cuando estaba en la cruz. And we say, how do we understand this? Y pero decimos, ¿cómo podemos entender este verso? And we think, oh, that's just like my father. He cannot look at my shame. He has to leave. Y pensamos que, que Jesús dijo, mi padre tuvo que dar, dar la vuelta a su rostro porque no quería ver mi, mi vergüenza o mi culpa. He's just going to abandon me at the time I need him the most. Justo el momento en el que le necesito más me va a abandonar. Let me explain this scene to you. Pero déjame explicar esta escena para ti. This is Jesus, who is God, who has come in the flesh to us. Este es Jesús, quien es Dios, que ha venido en forma de, de carne. Who put aside his capability and ability as God. Quien dejó a un lado su habilidad y capacidad de Dios. This is the God who created the universe, who has become human. Este es el Dios que, cre que creó el universo tomando forma de hombre. And Jesus has never known a moment of his existence where he could not sense the presence and, the vo and hear the voice of his Father. Y Jesús nunca ha experimentado ni un solo momento en su existencia en la cual no podía percibir o escuchar la voz del Padre. He was born in the Holy Spirit. Él nació en el Espíritu Santo. He was baptized in the Holy Spirit. Fue bautizado en el Espíritu Santo. He was filled with the Holy Spirit. Fue lleno del Espíritu Santo. He says, I don't say anything unless I hear the Father say it. Él dice, yo no digo nada si no escucho al Padre primero. I don't do anything unless I see the Father do it. Él dijo, no hago nada si es que primero no veo al Padre haciéndolo. And in the Jordan, the Father says with a voice, this is my son that my soul delights in. Y en el Jordán vemos al Padre diciéndole, este es mi hijo en el cual mi corazón se deleita. When we talk about God being Father, we are not saying that He is a male. Cuando decimos que nos referimos a Dios con la palabra Padre, no, 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 no solamente nos referimos a un, a una, a, en un, en un aspecto masculino. God is not male or female. No quiere decir que Dios uh, tiene un sexo masculino o femenino. There's lots of imagery that is both masculine and feminine. Hay muchas uh, ilustraciones en las cuales vemos que Él es las dos cosas, masculino o femenino. All of maleness, all of femaleness comes from the character and nature of God. Tanto la masculinidad como la feminidad vienen de este, del carácter de Dios. Imagery does not define God. Las ilustraciones no pueden definir a Dios. Imagery is there to help us understand the character and nature of God. Las ilustraciones simplemente nos ayudan a entender el carácter de Dios. So he can be a rock. Entonces él podría ser una a, roca. Or a fortress. O una fortaleza. Or an eagle. O un águila. Or a mother hen who covers the chicks. O una gallina que cubre a sus pollitos. Or a woman who loses a coin. O una mujer que pierde una, una moneda. Or a father. O un padre. The fatherhood of God is an image to help us understand what fathering is supposed to be like. El término padre simplemente nos, nos ayuda a entender lo que la paternidad significa. Someone who says about their child, they haven't done anything according to the terms of success. But my soul delights in them. Alguien que no ha, hace nada para tratar de agradarle a su padre, pero aún así su padre dice, en este, este es mi hijo en el cual me deleito. And Jesus has never known a moment of separation from his father. Y Jesús nunca conoció un momento en el cual se sintió separado de su padre. He has never known a moment where he could not sense the presence of his father. Él nunca experimentó ni un solo momento en el que no pudo sentir la presencia de su padre. Where he could not sense the affection of his father. O en el cual no pudo sentir el afecto de su padre. Until he is hanging on the cross. Hasta aquel día en el cual está colgado en la cruz. And why now? ¿Y por qué ahora? Because he entered my history. ¿Por qué dijo eso en la cruz? Porque él entró en mi historia. And not just mine. Into yours. No solamente se entró en mi piel, sino en la tuya. And most of my life I have been saying, God, where are you? Muchas veces en mi vida he dicho, Señor, ¿dónde estás? I can't hear you. I can't sense you. No te siento, no te puedo escuchar. Where are you? ¿Dónde estás? And Jesus becomes our sin. Y Jesús ahí se vuelve nuestro pecado. And he no longer can sense the presence of his Father. 
y ahí no puede más sentir la presencia del Padre. And he can't hear the voice of God. Y siente que no puede escuchar la voz de, de Dios. Because he is lost inside of my damage. Porque es como que en ese momento él se perdió dentro de, de, del daño que hizo Adán. And at this point I identify with Jesus more than any other time in his life. Y en este punto es en el cual me identifico con Jesús eh, más que en cualquier otro momento. He is the creator that everything is within. Uh, él es el creador de todo lo que está dentro. Everything is by, for, through and in Jesus. Todo está dentro de Jesús y a través de Él. And whatever happens to Him happens to all of us. Y cualquier cosa que le suceda a Él, porque Él es el centro de todo, nos sucede a todos. If He dies, everything mm. dies. Si Él muere, todo muere. Mm. If He rises, everything rises. Si Él resucita, todo resucita. And this Jesus that I am inside, y este Jesús en el cual yo estoy dentro de Along with all my damage and all my pain and all my sin. Con todo, con todo mi, do, mi dolor y con todo el daño que tenía. And you also are there. Y tú también estás incluido ahí. This Jesus then makes the greatest statement of faith a human being has ever made. Entonces ahí este Jesús, este Jesús hace esta declaración, más, la, la declaración más importante que ha hecho cualquier persona. Lost in all of our sin, he then declares. Uh, perdido en medio de nuestro pecado es cuando Él declara. Into your hands I commit my spirit. En tus manos yo encomiendo mi espíritu. If he thought his father had abandoned him, he could never have prayed that. Si es que él pensaba que su padre le abandonó, él nunca hubiera podido orar, hacer esta oración. When he cries out, my God, my God, why have you forsaken me? Cuando él grita, mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? It is the first line of a song that everyone who heard him would know. Esta es una, es una, es la parte de, de una, de un pasaje que está en el, en el, en el Antiguo Testamento que la gente iba a reconocer. It is Psalm 22. Está en el Salmo 22. And when he cried out that first line, everyone would immediately think the entire song. Quiere decir que si, cuando él pronunció estas palabras, toda la gente a su alrededor iba a saber lo que, lo que venía después. Do you know what Psalm 22 is about? ¿Tú sabes a qué, de qué se trata el Salmo 22? You read it. It is about learning to trust. Este Salmo se trata um, acerca de aprender a confiar. And you know how it ends? ¿Y sabes cómo termina el salmo? With these words. Termina así. I know you will never turn your face from me. Yo sé que tu rostro nunca se apartará de mí. I know you are my father who loves me. Yo sé que tú eres mi padre que me ama. And I may feel like I can't sense you. Y puedo sentir que no te percibo, que no te siento. And I may feel like you are not here. Puedo sentirte que no es, sentir que no estás cerca de mí. But I know the character and nature of my father. Pero yo conozco el carácter y la naturaleza de mi padre. So regardless of what I feel and regardless of what I see. Entonces sin importar lo que yo vea o cómo me sienta. I will give you everything I have. Yo te daré todo lo que tengo. Because I trust you. Porque yo Confío en ti. Paul the Apostle answers the question. Pablo el Apóstol hace una, um, contesta esta pregunta. 2 Corinthians 5.19 En 2 de Corintios 5.19 dice He answers the question, where was God the Father when his son is hanging on a cross? Él, hace, él contesta la pregunta de dónde estaba Dios el Padre cuando su hijo estaba colgado en la cruz. He says, for God. Él dice, Dios. God the Father. Dios del Padre. Papa. Papa. God the Father was in Christ mm -hmm. reconciling the world to himself. Ahí dice donde estaba el Padre. Dios el Padre estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Not counting their sins against them. No contando sus pecados en contra de ellos. He was in his son. Él estaba ahí en su hijo. He wasn't so holy he could not look on sin. Él no es, no es que era tan santo que no podía mirar el pecado. In the power of the Holy Spirit, God the Father crawls right inside 
His Son, when His Son is meeting us at our darkest place. En, en, en el poder del Espíritu Santo, Dios se adentra en nuestro espíritu, en nuestro lugar oscuro para reconciliar. And that is where Father, Son, and Holy Spirit go to build a place of reconciliation. Y a este, a este es el lugar donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entran para crear un lugar de reconciliación. Whose wrath did Jesus suffer? La, la, la ira de quién sufrió Jesús? Mine. Mi ira. The human race poured out their wrath upon the Son. Toda la raza humana fue la que derramó ira en el Hijo. The one apart from whom we don't even have life. En el cual nosotros, uh, cuando Él falta, ni siquiera podríamos existir. And we are willing to kill life Himself. Y nosotros estuvimos dispuestos incluso a matar a la vida misma que es Jesús. And the mystery of Scripture says from the beginning of time Jesus was the lamb slain. Y como las escrituras son un misterio, dice que Jesús fue el cordero inmolado desde antes de la creación del mundo. This was no plan B. Esto no es un plan B. This was the intention and purpose of God to meet us in our darkest place. Esto fue desde siempre el plan principal de Dios de encontrarnos en nuestro lugar más oscuro. To take all of our sadness and all of our desperation and all of our anger Absorber toda nuestra, nuestra ira, nuestra desesperación, nuestra ansiedad. All of our shame and all of our need to perform. Toda nuestra vergüenza, nuestra necesidad de perfeccionismo. To take it all within the Son. Y puso todas estas necesidades en el Hijo. And then to bear our wrath. Y Él fue quien sepultó nuestra ira. And Isaiah says, we esteemed Him stricken by God. En Isaías dice que nosotros le dimos por azotado por Dios. Of course we would think that. Claro que hubiéramos pensado que fue Dios quien le azotó. Because we have defined God by our own pain. Ya que nosotros hemos definido a Dios con, con, uh, con respecto a, no, a lo que pensábamos de nuestro, por nuestro propio dolor. And many of us have been hurt by the men in our lives. Muchos de nosotros hemos sido heridos por, por hombres en nuestra vida. And so we think that is what a father is like, someone who would pour their anger out on their own son. Entonces tenemos uh, la perspectiva de que Dios es, es igual. And we think that is what the character and nature of God is. Y creemos que ese, ese mismo es el carácter de Dios. This judge who demands perfect performance from us. Este juez que demanda un, un comportamiento perfecto de nosotros. Who is constantly disappointed and angry. Que está constantemente siendo decepcionado y, y, y furioso. And that is a lie. Y esta es una mentira. This is a God who knows how broken we are. Este es un Dios que conoce cuán, um, cuán tristes o desesperados estamos. Who has enjoyed such a relationship within God's own character, a relationship of other-centered love. Es un Dios que ha experimentado este amor por otros en su propia intimidad, en, en la Trinidad. That he creates a universe to share that. Que él ha creado un universo para poder manifestar este amor. And people say, well, what, what about the holiness of God? Y la gente dice, ¿y qué hay acerca de la santidad de Dios? And my question is this. Pero mi pregunta es esta. Was God holy before there was any sin? ¿Era Dios santo antes de que exista el pecado? The answer is, of course. La respuesta es, por supuesto que sí. Which means that the holiness of God fundamentally has nothing to do with sin. Lo que nos demuestra que la santidad de Dios no tiene nada que ver con el pecado. It has to do with what makes God so unique. Esto tiene que ver con, con qué le hace a Dios algo tan único. And that is the kind of love and relationship that exists within God. Y lo que le hace único es la clase, la naturaleza de amor que está dentro de Dios. You cannot trust a God who you do not know loves you. Tú no puedes nunca confiar en un Dios que no estás seguro de que te ama. And Jesus came to declare to the universe this is my father, and you can trust him. Y Jesús vino a hacer manifiesto al, uni al universo entero. Este es mi padre, y tú puedes confiar en él. He will never leave you, he will never forsake you, and nothing can separate you from his love. Él nunca te dejará ni, ni te abandonará, y no habrá nada que pueda separarte de su amor. Not even death. Ni siquiera la muerte. And that's Romans chapter 8. 
Esto dice en Romanos 8. This is a God who pursues us to heal us. Este es un Dios que nos convence a, a sanarnos. Who celebrates your uniqueness and your character. Es un Dios que celebra tu, uni, um, tu autenticidad, tu carácter. Your soul matters to this God. A este Dios le interesa tu, tu alma, tus emociones. Who you are matters to this God. ¿Quién eres tú? Eh, le interesa a Dios. And everything that Father and Son and Holy Spirit are comes to unite themselves to everything we are in our brokenness. Y todo lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu son es lo que ha venido, um, es, eh, se ha puesto dentro de nuestra, de ese lugar roto y devastado. And the intention is to heal us so that we can become everything we were designed to be. Y su intención de venir y hacer esto es sanarnos para poder um, funcionar como fuimos creados o diseñados. So that when people look at you, they don't just see Jesus. Entonces cuando la gente te mira a ti, no solamente ven a Jesús. They see a unique mm. manifestation of the character of Father, Son, and Holy Spirit. Ellos ven una única y original manifestación del carácter del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. That includes the way you mm. feel que incluye la forma en la que tú, en la que tú te sientes. It includes the uniqueness of how you hear music. Eh, también incluye cómo, cómo te gusta oír música. It includes the creativity of your imagination. Esto incluye la creatividad, tu imaginación. You uniquely express facets of the character and nature of God. Tú de una manera única y original manifiestas y expresas facetas del carácter de Dios. And Father, Son, Holy Spirit climb into this mess to free us to be everything we were designed to be. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vinieron hasta este desastre a, a, a liberarnos para ser quien realmente somos. But He does it in such a way that never is a violation. Pero Él lo hace de, de tal manera que nunca es como un, un abuso o una violación de nuestra, de nuestra voluntad. God is never the author of evil. Dios nunca es el autor del mal. God is trustworthy. Dios es digno de confianza. If He was responsible for some of the evil and you, and you didn't know when, you could not trust Him. Si es que Él fue responsable de las cosas malas que te pasaron, entonces, ¿cómo podrás confiar en Él? We bring the brokenness to the, to the table. Nosotros ponemos esta, um, este desorden, o tra trajimos este desorden a la mesa. We bring the complications. Nosotros trajimos las complicaciones. We have forgot what it is to be children and have become adults. Nosotros olvidamos lo que es ser un niño y nos convertimos en adultos. And God promised to show up at the table and bring what He has. Pero Él es quien promete traer a la mesa lo que Él tiene. A relationship of other-centered love. Que tiene Él una, re, una a relación de un amor que se da a otros. Relati uh, relentless affection that desires to burn everything that is keeping us from being free. Es un amor um, que va, uh, sobrepasa lo, lo natural y que nos... Um, can you repeat it, please? <laughs> um, relentless affection. Es, una, es un afecto indescriptible. That wants to burn from our lives everything that is keeping us from being free. Que quiere consumir todo lo que en nuestras vidas nos impide ser verdaderamente libres. God does not heal us because God wants to use us. Dios no nos sana porque Él quiere usarnos. God heals us because He loves us. Él nos sana porque Él nos ama. And then He invites us to play. Y luego nos invita a jugar con Él. It took me 50 years to become a child. Me tomó 50 años de mi vida convertirme de nuevo en un niño. I was not a child when I was small. Yo no era un niño cuando era pequeño. I was trying to deal with things that children should never have to deal with. Yo tenía que lidiar o pasé por cosas que un niño no debería pasar. And you cannot compare your pain with mine because every human being is uniquely damaged. Y tú no puedes comparar tu dolor con el mío porque cada ser humano ha sido dañado de una forma individual. And you cannot compare your process of healing with mine because that will also be unique. Porque, y tampoco puedes comparar tu proceso de sanidad con el mío porque eso también es único. But performance will never heal you. Pero el perfeccionismo o el obrar nunca te va a sanar. And at some point, you have to open up the house on the inside and let someone else in. 
Pero en un punto tienes que abrir la casa que está dentro y dejar que alguien entre. It says, as a human being thinks in their heart about themselves, that is what they will be. Hay un verso que dice, como un hombre piensa en su corazón, así es como es. Even if it is a lie. Incluso si es que él cree una mentira. And you have been included into the affection of Father, Son, and Holy Spirit. Tú también has sido ya incluido en, la, en el afecto, en la intimidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. But you will act according to how you believe, and if you don't believe that or know that, you will perform. Pero tú, aunque has sido ya incluido, si tú no lo sabes, tú no vas a vivir fuera de esta realidad y vas a, a vivir por este sistema incorrecto. God does not heal us because he wants to use us. Dios no nos sana porque nos quiere usar. He heals us because he loves us. Él nos ama porque él nos sana porque nos ama. And he invites us to play. Y nos invita a jugar con él. A child who knows that there is an adult in their life they can trust is free to live inside the grace of one day. Un niño que que sabe que hay un adulto en su vida en quien puede confiar is free to live. Is free to live inside the grace of just one day. Uh, es libre de vivir en el, dentro de esta gracia. If you don't know that, you will go back to control. Si es que no tienes, si es que no confías en quién es él, tú vas a volver a tratar de controlarlo todo. And you will make circumstances and other people the enemies. Y tú culparás a otra gente y a las circunstancias como si fueran tus enemigos. And you'll make God the enemy as well. También culparás a Dios como si él fuera tu enemigo. Because you cannot trust anyone except yourself. Porque tú no confías en nadie sino en ti mismo. Even when you hate your own soul. Aunque tú te odias a ti mismo. And I'm telling you that the reality is you have already been included. Y yo te digo hoy, la realidad es que tú ya has sido incluido. That you were included in Jesus. Que tú ya fuiste incluido en Jesús. When he died, you died. Cuando él murió, tú moriste también. When he rose, mm. you rose. Cuando él resucitó, tú también fuiste resucitado. And that is the good news. Estas son las buenas nuevas. And according to John 14, 15, 16, and 17. Y según Juan 14, 15, 16. Jesus has come to live inside our souls. Jesús ha venido a vivir dentro en nuestras almas. And he didn't come by himself. Y él no vino solo. The Father and the mm. Spirit have also come. El Padre y el Espíritu también vinieron con él. And now you get to participate. Y ahora tú simplemente participas. Not be used, but participate. Tú no eres usado, sino que tú participas. Even as you are coming to healing yourself. Aunque tú solamente necesites sanidad. Jesus continues to do what Jesus knows how to do. Jesús sigue haciendo lo que él sabe hacer. And the Sorry. Yeah. 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 Do we have left how many? This is I'm the charge. almost done. No, you can. Um, it's 57. We've gone 57 minutes. Left? No, we oh, have really? gone 57. Oh, great. You can go as much as So, Jesus continues to do what he knows how to do. Jesus sigue haciendo lo que él sabe hacer. And the Spirit continues to do what she knows how to do. Y el Espíritu sigue haciendo lo que él sabe hacer. And God the Father continues to do what he knows how to do. Y el, el, Dios el Padre sigue haciendo lo que él sabe hacer. And that is to love and to heal and to be kind and to forgive. Y esto es amar y sanar y ser bueno. In the book there is this phrase where Papa says. Uh, en el libro hay esta, esta frase que Papa, el personaje, dice. I am especially fond of you. Yo tengo una... Como una adicción hacia ti. I am speaking at a women's prison in northern Canada. Eh, fui a hablar a una prisión de mujeres um, en, 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 al norte de Canadá. And when I am finished, one of the inmates comes to talk to me. Y cuando terminé, una de las internas viene a hablar conmigo. And she begins to cry. Y ella, ella empieza a llorar. And soon she is sobbing so hard she cannot even speak. Y ella está sollozando tanto que casi no puede hablar. And she collapses in my arms and I'm holding her. Y ella colapsa en mis brazos y yo solamente le, la, la, la abrazo. And finally, through, between her sobs, she whispers this in my ear. Y entre, so, entre sus sollozos, ella um, me dice eso al oído. Do you really think Papa's fond of me? ¿Tú realmente crees que Dios um, tiene, me ama tanto? And I say, 
Honey, he's especially fond of you. Y yo le digo, querida, él te ama de una manera muy especial. And between her sobs, she says, that's all I needed to know. Y entre sollozo y sollozo, ella me dice, esto es todo lo que necesitaba saber. That's all I needed to know. Eso es todo lo que necesitaba saber. And I'm thinking that's all any of us needs to know. Y yo creo que esto es todo lo que necesitamos saber. God does not live in anything that is not real. Dios no vive dentro de nada que no sea real. He does not live in the imaginations mm -hmm. about the future. Él no vive en imaginaciones acerca del futuro. He lives in you. He lives in this day. Él vive en ti. Él vive en el hoy. This is about a relationship. Esto se trata de una relación. A relationship in which you can learn to trust. Una relación en la cual tú aprenderás a confiar. And in the environment of that trust, y en el ambiente de esa confianza, your soul will come to healing. Tu alma llegará a ser sanada. And you will begin to be able to trust your emotions and your imagination. Y, y tú podrás empezar a confiar en tus emociones y en tu imaginación. Because it is indwelt by the presence of Father, Son, and Holy Spirit. Porque todas ellas están habitadas por la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. This is a God of relentless affection. Este es un Dios de un afecto indescriptible. This is a God that you do not have the power to change. Este es un Dios al cual tú no le puedes cambiar. And God will pursue you mm. for as long as it takes because you are precious. Y Él está dispuesto a convencerte, no importa el tiempo que tome, de que tú eres precioso para Él. If you have an imagination of God in which you are a better parent, your imagination is wrong. Si tú te ves a ti mismo, o tienes la, la imaginación o el estereotipo de un padre bueno, y piensas que Dios difiere de este, de este estereotipo, tu, tu, tu imaginación está incorrecta. And if you have an imagination of God, in which you cannot trust him, that imagination is false. Y si tú tienes una una uh, una una imagen de Dios en alguien en, en quien no puedes confiar, esa imagen está es distorsionada. God does nothing that is not motivated by love. Dios no hace nada que no sea primero motivado por el amor. And for those of us who are damaged, we know we have many defenses against anger and disappointment. Y nosotros que hemos sido lastimados, hemos creado autodefensas en contra de la, de la ira y de la decepción. But we have no defenses to mm. kindness and grace and forgiveness. Pero no hay defensas que puedan contra la, um, la bondad, el amor y el perdón. When it talks about the fruit of the Spirit, Cuando habla la Biblia acerca del, del fruto del Espíritu, it is a description of the character of God. Es una descripción del carácter de Dios. Kindness, bondad. goodness. Patience, long suffering. Paciencia, mansedumbre. This is God. Este es Dios. And we are the ones that bring the damage, and God shows up. Nosotros ponemos el daño, y Dios aparece. Embracing our hurt and our lies. Abrazándonos en nuestras mentiras, en nuestras, en nuestro dolor. Taking into Himself our wrath. Cargando él en sí mismo nuestra ira. And loving us to heal. It. Y amándonos hasta, hasta el punto de ser sanados. To the praise of his glory. Para la gloria y su honra. Amen. Amen.